Spari a Sant'Anastasia, confermati due fermi, in carcere il 17enne e il 19enne di Somma Vesuviana, autori della sparatoria in cui è rimasta ferita una bambina di 10 anni. Intanto gli amici dei due ragazzi pubblicano foto e commenti di incoraggiamento. Salva figlio e nipote, ma viene travolto e ucciso. La terribile tragedia nella notte lungo la variante di Avellino, a poca distanza dallo svincolo del Salerno. Michael Spagnuolo, 49 anni, era uscito dalla pizzeria insieme ai suoi familiari. Prima di essere investito aveva messo in salvo figlio e nipote. De Luca Striglia Salerno, sveglia, erba alta 2 metri. Il governatore ha attaccato il comune di Salerno, colpevole di trascurare il verde pubblico. Svegliatevi in alcune zone della città l'erba è alta 2 metri, ha accusato il presidente invitando l'ente ad agire al più presto. Ischia, Legnini presenta il piano per il post frana. A sei mesi dall'alluvione di Casa Micciola, importanti novità per la ricostruzione sono state annunciate stamattina nel corso di una conferenza stampa del commissario per l'emergenza. Si va verso la normalità. La polizia ricorda Bignone, con lui colpi alla mafia. Il nuovo capo della polizia Vittorio Pisani a Napoli per l'intitolazione della sala riunioni della mobile al primo dirigente scomparso prematuramente. Ricordata la figura del poliziotto in prima linea morto a soli 44 anni. A Foiano nel Sannio, amministratori e imprenditori del settore a confronto sui benefici dell'eolico per l'economia delle aree interne. Nuove richieste avanzate dai sindaci sull'utilizzo dei ristori, così si rilancia il territorio. Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione convalidato il fermo per i ragazzi di Somma, Vesuviana, autori della sparatoria avvenuta a Sant'Anastasia in cui è rimasta vittima una bambina di 10 anni, contestata l'aggravante mafiosa. Intanto gli amici dei due ragazzi pubblicano foto e commenti di incoraggiamento. Vediamo i particolari nel servizio. Il GIP del Tribunale dei Minorenni di Napoli ha disposto la detenzione in un istituto penale minorile per il 17enne accusato di essere l'autore, in concorso con un 19enne, della sparatoria avvenuta martedì sera a Santa Anastasia in piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, nella quale rimasero feriti i componenti di un'intera famiglia, padre, madre e figlia che stavano mangiando un gelato. Il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. La mamma della bambina è stata dimessa, la piccola assunta migliora dopo alcuni interventi chirurgici effettuati al Santo Bono. La sparatoria sarebbe scattata dopo uno scontro tra giovani di Santa Anastasia e Somma Vesuviana. Il minorenne accusato, come anche il maggiorenne Emanuele Civita, di tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso. E sia la DDA che la procura dei minorenni contestano l'aggravante mafiosa e la premeditazione. Tante volte vengono, si vengono a mettere in atto delle protezioni di tipo magari legale, sono più preoccupati di aggiustare le cose da un punto di vista legale che non di recuperare la persona. Intanto sui social spuntano video e frasi a sostegno dei responsabili e il consigliere della Lega, Severino Nappi, segnala alle autorità competenti i profili. Mi auguro che questi ragazzi impossessino ecco della loro gioventù, nel senso più bello del termine, che uh, è una vita che ha ancora davanti e può ancora dire tanto. L'atroce morte di Michael Spagnuolo investito e ucciso sulla variante di Avellino sotto gli occhi di moglie e figli. La comunità di Capriglia è a lutto nella zona dell'incidente, la rabbia dei commercianti. Questa strada è pericolosa. Era con figli, moglie e nipoti, una serata in allegria per festeggiare il compleanno della cognata. All'uscita dalla pizzeria, l'auto parcheggiata di fronte, c'è da attraversare la variante di Avellino, strada a scorrimento veloce, poco illuminata. Probabilmente un movimento repentino dei piccoli. Il gesto istintivo dell'uomo di andargli incontro e forse salvargli la vita. È stato un attimo a quel punto. Michael Spagnuolo, 49enne di Capriglia Erpina, investito e ucciso da un automobilista. L'uomo al volante si è subito fermato per prestare e soccorso, ma per il 49enne non c'è stato nulla da fare, una morte atroce sotto gli occhi della famiglia. La comunità di Capriglia è a lutto. È un ragazzo pieno di vita, è un, il classico tipo col sorriso sempre sulle labbra, sempre con la battuta pronta ma mai fuori posto, due figli stupendi, una moglie molto, lei pure lei molto apprezzata in paese, molto dinamica. Uh, oltretutto con il cognato, il fratello della moglie, hanno messo su un'azienda una a Benevento e danno lavoro ad alcuni ragazzi di Capriglia, quindi hanno un gruppo proprio loro 
di, 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 di famiglia, di amicizia, oltretutto Orlando, il cognato è consigliere comunale nella nostra amministrazione, quindi una famiglia che anche in paese, eh, al di là dell'essere voluta bene, si adopera a favore di tante agende del paese. Il giorno dopo nella zona dell'investimento c'è rabbia, questa strada è pericolosa, ci dicono i commercianti, da tempo chiediamo che si intervenga. Poco illuminata, eh, controlli non ce ne stanno, negligenza da parte di tutti. Che si sono create delle attività commerciali, il fatto di parcheggiare di fronte, poi a passare a piedi diventa un po' un problema. Il governatore Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta diretta Facebook ha attaccato duramente il comune di Salerno, colpevole di trascurare il verde pubblico. Svegliatevi, in alcune zone della città l'erba è alta due metri, ha accusato. Il governatore Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook torna a fare lo sceriffo della sua Salerno e attacca duramente il comune sul verde pubblico invitando gli amministratori a tagliare l'erba alta, riorganizzando gli interventi di manutenzione in città. Ne approfitto per invitare il Comune a svegliarsi e a tagliare l'erba perché ci sono alcune realtà, alcuni quartieri nei quali l'erba ha raggiunto i due metri d'altezza. Svegliamoci! Per De Luca vanno programmate diversamente le operazioni nei quartieri. Non si può fare l'intervento su una base programmata. Non va bene, gli interventi vanno fatti contemporaneamente dappertutto, perché se fai il programma e il tempo che ci metti per arrivare magari sul trincerone dove abbiamo una piccola giungla, eh, non va bene, passa un mese. E in un mese crescono gli alberi, non l'erba. Chiamate una cooperativa, una piccola impresa, un lavoro di somma urgenza. Intanto il sindaco Napoli proprio in queste ore aveva rilanciato gli interventi sul verde cittadino e sulle alberature di Corso Vittorio Emanuele. Siamo finalmente ripiantumando il corso. E abbiamo firmato anche il contratto con la ditta che farà finalmente questi lavori di riqualificazione del corso. Mi pare che le cose volgano al bello. Illustrate dal commissario per l'emergenza Legnini le, che porter, le ordinanze che porteranno alla ricostruzione di, di Ischia dopo il disastro dello scorso 26 novembre, indennizi del 100% a cittadini e imprese. A sei mesi dall'alluvione di Casamicciola, importanti importanti novità per la ricostruzione sono state annunciate stamattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal commissario delegato per l'emergenza a Ischia, Giovanni Legnini, e dal sindaco di Casamicciola. Presentate tre ordinanze che daranno un sostegno concreto alle persone e alle aziende colpite dalla calamità naturale dello scorso 26 novembre. 133 milioni di euro di investimenti su Casamicciola, più 5 di alcuni interventi che hanno state affidate al SMA, più la ricognizione, solo la ricognizione prevederà legge per gli altri comuni, 50 interventi strutturali su Casamicciola per mettere in sicurezza tutto, e credo il primo vero piano di contrasto al dissesto idrogeologico. Importante in particolare il riconoscimento totale dei danni ai cittadini che hanno avuto le case distrutte dal fango. Prevediamo un cronoprogramma molto stringente, bisognerà riprendere urgentemente, ma Smarci ha già dato già disponibilità in questo senso, il disgaggio dei massi a monte, la pulitura di, di tutto ciò che c'è da pulire. La stessa ordinanza prevede il medesimo indennizzo al 100% per i cittadini che hanno avuto la casa allargata, allungata, danneggiata. Il nuovo capo della polizia Vittorio Pisani a Napoli per l'intitolazione della sala riunioni della mobile di Napoli a Mario Bignone, primo dirigente scomparso prematuramente. Vediamo. Gli applausi dei colleghi e il coro Vittorio Vittorio è stato accolto così al suo arrivo in questura a Napoli, la città dove ha mosso i primi passi, ha guidato la squadra mobile in momenti anche durissimi, il neo capo della polizia Vittorio Pisani. Il prefetto ha preso parte alla cerimonia di intitolazione della sala riunioni della squadra mobile alla memoria del primo dirigente della polizia Mario Bignone, investigatore dalle eccezionali qualità professionali e umane scomparso a Palermo nel 2010 a soli 40 anni. 
che abbiamo perduto prematuramente nel 2010 a, soltanto, a soli 44 anni. Nei suoi anni di servizio però ha inferto colpi importantissimi eh, sia alla Camorra napoletana sia a Cosa Nostra palermitana. Ed è, poiché era un figlio della città di Napoli e proveniva nella prima parte della sua carriera professionale dalla squadra mobile di Napoli, abbiamo ritenuto fosse importante che sia i colleghi che lo hanno conosciuto che le generazioni successive di colleghi che non hanno avuto questa fortuna eh, potessero avere un luogo in cui vedere il suo nome e vedere il suo volto. Transizione energetica, rinnovabili e territorio al centro del convegno che si è svolto oggi a Foiano di Valfortore nel Sannio. Amministratori e imprenditori del settore a confronto sui benefici dell'eolico per l'economia delle aree interne. Transizione energetica, repowering e impianti eolici per la produzione di energia pulita al centro del convegno organizzato a Foiano di Valfortore dal sindaco Giuseppe Ruggiero, che ha coinvolto aziende e sindaci del comprensorio fortorino sia Sannita che Irpino e Regione Campania. Transizione energetica importantissima per lo sviluppo delle aree interne. Siamo di nuovo al punto zero. Dopo 30 anni dobbiamo ripartire, ricostruire gli impianti, Uh, abbiamo tecnologia ormai obsoleta, ma soprattutto mentre 30 anni fa uh, partivamo con uh, l'idea di un problema che sarebbe arrivato, adesso oggi noi viviamo il problema, dobbiamo incentivare, accelerare, uh, aumentare la potenza dei rinnovabili. Regione Campania prima in Italia per numero di autorizzazioni, grazie a norme e allo staff del settore che rilascia le autorizzazioni per la costruzione dei nuovi parchi eolici. Tutta questa storia che ha portato con sé sviluppo e anche la possibilità di mantenere su questi territori i giovani che forse possono andare a studiare fuori ma possono tornare qui e mettere al servizio delle loro comunità le loro conoscenze rimanendo qui. Poi l'appello dei sindaci, che è quello di far arrivare i ristori in maniera più diretta ai cittadini. Possiamo utilizzarle per opere di ristoro ambientale, quindi ancora una volta i cittadini non hanno un vantaggio diretto. L'industria eolica nel Sannio è fondamentale, anche contro lo spopolamento. Dobbiamo incentivare e invogliare, trasmettere una cultura al lavoro alle nuove leve, ai nuovi giovani e far capire che nel settore delle rinnovabili c'è tanto da fare, anche perché è in corso un rifacimento degli impianti eolici con nuove tecnologie. Bufera sul comune di Salerno, la procura accende i riflettori sull'organizzazione della sedicesima edizione di Luci d'Artista, tra gli indagati anche un, funzionare, un funzionario dell'ente. Vediamo. La procura di Salerno ritiene che dietro l'appalto per l'edizione 2021-2022 di Luci d'Artista ci sia stato un accordo collusivo tra pubblico e privato. È quanto evidenziato dal procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli. In merito all'inchiesta che vede indagati Gabriele Penninpede, funzionario del comune di Salerno, ed Arturo Blasi, imprenditore, operante nel settore dell'installazione di luminarie. I due sono accusati di turbativa d'asta. Il primo è stato sospeso dai pubblici uffici per un anno. Il secondo, per lo stesso lasso di tempo, non potrà lavorare con la pubblica amministrazione. L'indagine della Guardia di Finanza è partita da una segnalazione dell'ANAC che aveva riscontrato anomalie nell'appalto da 950.000 euro per l'acquisto di un albero di Natale per il noleggio e l'installazione delle luminarie. Abbiamo segnalato la illegittimità per decenni in questo comune si è proceduto ad affidamenti per milioni di euro delle luci a società senza fare una gara, senza fare una gara e nessuno ha detto nulla, abbiamo fatto esposte alla Corte dei Conti, abbiamo chiesto l'intervento di chi avrebbe dovuto vigilare. Per l'accusa il funzionario avrebbe invitato le ditte a partecipare al bando pur sapendo che fossero riconducibili ad un unico centro di interesse. L'imprenditore invece essendo già a conoscenza del buon esito avrebbe siglato accordi con altre imprese che avrebbero partecipato formalmente alla gara. Il teatro di Benevento ancora nel mirino dei vandali, frantumato uno dei gradini della struttura culturale di Corso Garibaldi, da poco restituita alla città. Il direttore artistico di città spettacolo Giordano dice rammaricato è un luogo di cultura. 
Ancora nel mirino dei vandali il teatro comunale di Benevento questa mattina sono stati ritrovati i danni ad uno dei gradini della struttura culturale di Corso Garibaldi frantumato probabilmente con un pesante oggetto. Inoltre le scale sono state imbrattate e scarabocchiate. L'ennesimo sfregio dopo i disegni osceni di qualche mese fa ancora una volta all'esterno della struttura. Probabile che il danno sia stato causato nella tarda serata di ieri o nella notte. La zona purtroppo nonostante gli avvisi non è dotata di videosorvegliamento e dunque sarà difficile risalire agli autori. Necessario pensare ad una soluzione che possa agire da deterrente per consentire una maggiore tutela della zona ed esprime tutto il suo rammarico per l'episodio Renato Giordano, direttore artistico di Benevento Città Spettacolo, il festival che trova nel comunale la sua sede naturale. Mi dispiace perché la città è di tutti, quindi tutti dobbiamo prendercene cura. Il teatro comunale è un luogo bello di cultura, dovremmo coccolarcelo e invece è brutto vedere che è proprio, proprio un atto vandalico, perché rompere un, un gradino di marmo eh, non lo fai perché ti siedi e basta, lo fai perché lo vuoi rompere, quindi questa, questa voglia di, di distruggere casa tua, perché Benevento è casa nostra, è casa di tutti, e come non rompiamo casa nostra non si rompe neanche la città, e quindi vedo anche delle scritte, un consiglio ai giovani, non scrivete di amarvi, ma amatevi direttamente, quindi eh, amiamo la città, e amiamoci fra di noi senza scriverlo e senza rompere niente. Fondazione Premio Napoli oggi a Palazzo Reale, conferenza stampa con il presidente Maurizio De Giovanni che lancia Campania Legge. Si chiamerà Campania Legge Fondazione Premio Napoli, nuovo nome per il concorso letterario e stati generali della lettura il 19 giugno. A meno di due mesi dal suo insediamento il neopresidente della fondazione Maurizio De Giovanni ha presentato oggi in conferenza stampa nella sede di Palazzo Reale le tante novità della manifestazione. Il lavoro della fondazione diventa un lavoro innanzitutto di comunicazione di comunicazione delle iniziative che faremo. La missione è coinvolgere sempre di più i giovani nella lettura e il presidente De Giovanni assicura. Il primario è il coinvolgimento delle nuove generazioni nella lettura. Noi viviamo una gravissima emergenza culturale perché l'offerta di informazioni, l'offerta di storie, l'offerta di narrazioni che viene fatta alle nuove generazioni è talmente vasta, talmente frammentaria da allontanare dalla lettura. Le iniziative che si svolgono durante l'anno diventano dunque centrali, eventi che coinvolgeranno figure del mondo dello spettacolo, della cultura, masterclass tenute dai grandi nomi che compongono il comitato tecnico perché, ribadisce lo scrittore, leggere è sempre professionalizzante. Noi proponiamo qualcosa di apparentemente anacronistico. La lettura non è anacronistica, la lettura è la cosa più futurista, è la cosa più avveniristica che si possa immaginare invece. Perché la lettura porta all'immaginazione, l'immaginazione porta all'invenzione, l'invenzione porta a nuovi mondi e se noi ci perdiamo l'opportunità di fare in modo che le nuove generazioni inventino nuovi mondi è un problema per tutti noi. Ultimatum degli ambientalisti dell'Associazione Salute e Vita sulle fonderie Pisano di Salerno per il presidente Lorenzo Forte vanno chiuse al più presto. Gli attivisti dell'Associazione Salute e Vita lanciano un duro attacco alla regione sulle fonderie Pisano di Salerno, sia il governatore Vincenzo De Luca che l'assessore all'ambiente regionale Fulvio Bonavitacolo hanno chiarito che l'opificio di Via dei Greci inquini e che debba essere chiuso, ma da queste dichiarazioni non è stato preso nessun provvedimento in merito, un silenzio che i cittadini dei territori della Valle dell'Irno non vogliono più tollerare. È gravissimo che si continua ad aspettare, dopo le dichiarazioni di Vincenzo De Luca, dopo le affermazioni altrettanto gravi e importanti del vicepresidente Fulvio Bonavitacola, che hanno certificato, come dice Vincenzo De Luca, che la fonderia inquina e non fa nulla per non inquinare e che per lui e per il vicepresidente va chiusa e che addirittura i controlli dell'ARPAC sarebbero insufficienti per essere buoni, insufficienti. Se tutto questo è vero, ogni giorno che passa e si permette di tenere aperta quella fabbrica accanto ad una struttura sanitaria, accanto alla popolazione, si è complici, si permette di continuare a perpetrare il disastro ambientale. Per Lorenzo Forte è inaccettabile poi che il Comune organizzi un altro incontro del tavolo tecnico sulle fonderie in cui saranno invitati a partecipare i sindaci di Baronissi e Pellezzano, il direttore generale dell'ASL Salerno, l'assessore all'ambiente Bonavitacola e non le associazioni che da anni combattono per la verità sull'inquinamento causato dall'opificio.
Era l'ultima notizia del Tg, io vi auguro una buona serata.